une à une, elles vont rejoindre leur patron. Des marchands qui n'apprécient pas vraiment la présence des caméras. Chaque voyage étant en moyenne rémunéré 50 dirhams, l'équivalent de 5 euros. Dans les boutiques, on retrouve les couvertures que Hind a portées sur son dos. Dans le souk, absolument tout vient d'Espagne. Acheté en gros, revendu au détail, les marchands font toujours un profit. Ça, ça coûte 10 dirhams. Ça, 20, ça, 30. Et ça, ça coûte 40 dirhams. Tout est neuf, ça vient d'Espagne. Fnidec est devenue une ville de bazar. Ce qui n'est pas vendu ici n'est pas perdu. Le réseau des marchands alimente toute la région. Une fois leur chargement livré, les femmes repartent immédiatement vers les entrepôts de Ceuta. Certaines femmes parviennent à faire trois rotations dans la journée. Hadidja travaille à la frontière depuis plus de dix ans. Allez, tiens, prends encore ça. Allez, allez, il faut que je sorte, dépêche-toi. Elle a la confiance de ses employeurs. C'est elle qui règle directement les marchands espagnols de Ceuta et aussi les bacchiches des policiers. Tu as payé Quoi Bah oui. Et puis, tu sais bien que je dois payer la route en plus. La pratique est courante, mais bien sûr, personne n'en parle. Adidja reprend la route, quelques mètres derrière elle. Hind effectue sa troisième rotation. Elle se dépêche, les tourniquets vont bientôt fermer. Chaque jour, les femmes mulées portent près de 300 tonnes de marchandises sur leur dos, sans taxes et sans contrôle. Hind est née à Fnidec, où elle vit toujours. Elle fait vivre avec sa paye toute sa famille, un mari et trois enfants. Quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, Hind ramène toujours un paquet de gâteaux « Made in Spain ». La famille vit dans une seule pièce de 15 mètres carrés. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout pour s'installer ici parce qu'il y a ce travail. Ils ont acheté des terrains pour construire. Du coup, on est beaucoup à travailler et il y en a même qui ont ouvert des bazars. À la maison, c'est Adil qui prépare le dîner. Il partage la cuisine avec les parents de Hind. Au menu ce soir, boulettes de viande à la sauce tomate. En ce moment, Adil n'a pas de travail régulier. Occasionnellement, il porte également des sacs en provenance de Ceuta. Pour celui qui n'a pas fait d'études, ou celui qui n'a rien dans cette Médina, il n'y a rien d'autre que cette porte de Ceuta, avec la marchandise. Moi, par exemple, j'ai sorti 30 dirhams aujourd'hui. Ma femme, elle, elle en a sorti 100. Et c'est moi le chef de famille. Alors demain, à 5 heures du matin, le réveil va sonner et des milliers de femmes marocaines, comme Hind, reprendront le chemin de Ceuta.